¿Cómo están amigos de Sformas? Estas son las noticias más destacadas para este día. Para empezar vamos a hablar de Cristiano Ronaldo y es que su agente Jorge Méndez eh, lo ofreció al Borussia Dortmund con la posibilidad de contar con el uso para la temporada que viene. Sin embargo el cuadro germano no pudo contar el salario del delantero de Manchester United. Por si fuera poco un equipo más de Champions ha descartado a Cristiano. Según MRS Sports el Olympic de Marsella descartó la idea de abonar la incorporación del punta del Real Madrid. El mismo medio publicó en sus fuentes internet del club marselleses que aseguran que el Marsella no tiene ninguna intención de fichar a Ronaldo. El mismo medio publicó que este equipo se quedará como está, que no quieren a Cristiano en su equipo. ¿Dónde ves a Cristiano en la próxima temporada? ¿Se quedará finalmente a afrontar las duras pruebas como la Europa League, competencia que nunca había jugado? y que intentará hacerlo con el Manchester United. ¿Se quedará a afrontar ese reto o buscar un equipo mejor que juegue en la Champions League? Por otro lado, Leicester le comunicó al Chelsea hace en tres ocasiones ya que el Wesley Fofana era intransferible. Sin embargo, la insistencia azul obligó a los Fots a poner eh, una puerta de salida de 95 millones de euros por su profílico zaguero. Además, el central galo ya comunicó a la planta noble del King Power Stadium que quería marcharse a Londres este verano. Este panorama se ha ido enrareciendo con el paso de las horas. Fabrizio Romano avanzó que el defensor francés no estaba en la lista de convocados. Ante eh, el equipo que iban a enfrentar, el Brendan Rodgers, para el duelo ante el Southampton. El preparador británico consideró que el futbolista no estaba en el estado de ánimo adecuado, por decirlo así, para disputar este duelo y el Leicester se plantó hace unas semanas la oferta que le hizo al Chelsea que están pidiendo 95 millones de euros y tú qué opinas se quedará en el Chelsea irá al Chelsea mejor dicho o se quedará donde está por otro lado hablaremos que a sus 30 años Leticia Méndez se ha visto obligada a hacer un parón en su extensa carrera como jugadora profesional la zaguera española ha anunciado que cuelga las botas de forma temporal para recuperarse de una enfermedad que padece. Y es que en sus redes sociales Leti Méndez ha colgado un extenso video en el que ha explicado el motivo por el que deja el fútbol de forma temporal debido a un trastorno de la conducta alimenticia que padece. Ella comenta, ha sido una temporada bastante dura tanto a nivel personal como a nivel emocional. Me dijeron que tenía la enfermedad del TCA, que es un trastorno de la conducta alimenticia. Eso me ha afectado bastante el rendimiento. Esta jugadora hará un parón y bueno, esperemos que la podamos ver pronto de nuevo en las canchas. Mientras tanto lo de Harry Kane viene siendo como de otro planeta. El delantero inglés de tan solo 29 años se convirtió en el gran protagonista en la visita ante los Wolves del Tottenham Hotspur en la tercera jornada de la Premier League. ¿Por qué el atacante británico no solo anotó el tanto de la victoria de su equipo, que se impuso por la mínima 1 a 0 ante los lobos, sino que consiguió convertirse con su diana en el máximo goleador de la historia de la Premier League en solitario, con la friolera de esos goles que ha hecho, que ha venido marcando? En total son 185 goles. Con esa brutal cifra anotadora, Kane ha logrado desemparar y pasar por encima al argentino Kun Agüero, de esta manera coloca su marca personal. ¿Por alguien superar a Harry Kane pronto? Amigos de Sformas, para finalizar, ya sabemos que es oficial que Casemiro, el futbolista del Real Madrid y su historia en este equipo y ya, no más más. El centrocampista pone rumbo al Manchester United, va junto a Cristiano Ronaldo, a Rafa Barán, sus ex compañeros. Equipo con el que firmaría una vez supere las correspondientes pruebas médicas. El pivote defensivo dejará en las arcas del club blanco 72 millones de euros más 12 invariables. En Chamartín se están acostumbrando en los últimos años a no tener por las salidas de jugadores franquicia. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y Barán también salieron a la entidad merengue cuando parecían intocables. Independientemente de los jugadores que salgan o lleguen al cuadro madrileño, la sensación es que por muy complicado que se parezca, 
no hay posibilidad de que se derrumbe el proyecto deportivo del Real Madrid. Siempre tienen un recambio. Y para la posición de Casemiro, recordemos que está Chubamení, que está también en Valverde, que estaría también, eh, bueno, Tony Cross, Modric, que también estaría, eh, se me pasa uno, Chubamení, ya. Él es el más opcional a reemplazar a Casemiro. Desde luego que hizo historia, fue un jugador pilar en el Madrid, pero lo veremos ahora con la camisa roja acompañado de Giralo, hemos mencionado que Cristiano Ronaldo y Rafael Barán. ¿Cómo le irá al Manchester? ¿Será que la llegada de Casemiro mejorará las cosas en este equipo? ¿Cristiano se irá del Manchester United? ¿Cómo creen que será la campaña del Real Madrid para esta temporada? Gracias por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse totalmente gratis y nos vemos en una próxima.